அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு கவிதை வாசிக்க போகிறோம் என்ன கவிதை தெரியுங்களா ஒன்றல்ல இரண்டல்ல அப்படின்னு ஒரு கவிதை இந்த கவிதையை எழுதினவர் உடுமலை நாராயண கவி அவர்கள் இந்த கவிதையில் அவர் தமிழ்நாட்டை பற்றி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இயற்கை வளங்களை பற்றி தமிழக மன்னர்கள் அவர்களுடைய வள்ளல் தன்மை இதை பற்றியெல்லாம் எடுத்து சொல்லியிருக்கார் கவிதை அப்படின்னாவே நம்முடைய தமிழ் மொழிக்கு அளவு சேர்க்கக்கூடியது தமிழ் மொழிக்கு மட்டும் இல்லைங்க நம்ம வாழ்க்கைக்கே கூட அது அளவு சேர்க்கும் நீங்கள் கவிதைகள் படித்து பாருங்கள் அப்போ தான் அதோட அருமை உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஏன்னா கவிதை படிக்கும்போது நம்ம மனசு லேசாகும் நம்ம மனசுக்கு அது சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அதனால் சின்ன வயசுலேருந்து நீங்கள் கவிதை வாசிக்கிறத ஒரு பழக்கமாகவே மாற்றிக்கோங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு ஏகப்பட்ட சிறப்புகள் இருக்குது நம்மோட தமிழ்நாடு நிலவளம் மிக்கது நீர்வளம் மிக்கது பொருள் வளம் மிக்கது அருள் வளம் மிக்கது அதே மாதிரி தான் நம்முடைய தமிழ் மொழி இலக்கிய வளம் இலக்கண வளம்னு எல்லா வளங்களும் நிறைஞ்ச மொழி நம்முடைய தமிழக மன்னர்கள் கூட வள்ளல்களாக வாழ்ந்தாங்க கொடைத்திறன் மிக்கவர்களாக இருந்தாங்க இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் தான் நம்ம இந்த பாடல் வழியாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் கவிதையை ஏற்றிய உடுமலை நாராயண கவி அவர்கள் பகுத்தறிவு கவிராயர் அப்படின்னு புகழப்படுபவர் இவர் தமிழ் திரைப்பட பாடலாசிரியராகவும் நாடக எழுத்தாளராகவும் புகழ்பெற்றவர் அவரோட பாடல்கள் மூலமாக பகுத்தறிவு கருத்துக்களை எல்லாம் பரப்பினார் நாட்டுப்புற இசையோட எளிமைய கையாண்டு கவிதைகள் எழுதினவர் இவரோட பாடல் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல அப்படிங்கிற பாடல் சரிங்க வாங்கி இப்போ கவிதை பார்க்கலாம் இங்கே கவிதையில் நீங்கள் கவனிச்சிங்களா ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி அப்படிங்கிறது பிராக்கெட்டில் நிறைய இடங்களில் வந்திருக்குல்ல அதுக்கு என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த இடத்துல வரும்போது நீங்கள் அந்த வரிகளை மறுபடியும் படிக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் நான் கவிதையை முழுவதும் படிக்கிறேன் நல்லா கவனிங்க அப்புறமா அதோட பொருள் நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி சொல்ல ஒப்புமை இல்லாத அற்புதம் தமிழ்நாட்டில் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி சொல்ல ஒப்புமை இல்லாத அற்புதம் தமிழ்நாட்டில் தென்றல் தரும் இனிய தேன் மனமும் கமலும் செங்கனியும் பொன்கதிரும் தந்துதவும் நன்செய் வளம் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி சொல்ல ஒப்புமை இல்லாத அற்புதம் தமிழ்நாட்டில் பகைவென்ற திறம்பாடும் பரணி வகை செழும் பரிபாடல் களம்பகங்கள் எட்டு தொகை வான்புகழ் கொண்ட குரலோடு அகம்புறமும் செம்பொருள் கண்ட தமிழ்ச்சங்க இலக்கிய பெருஞ்செல்வம் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி சொல்ல ஒப்புமை இல்லாத அற்புதம் தமிழ்நாட்டில் முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தான் வேள்பாரி வான் முகிலினும் புகழ் படைத்த உபகாரி கவி சொல்லுக்கு தலை கொடுத்தான் அருள் மீறி இந்த வள்ளலாம் குமணன் போல் வாழ்ந்தவர் வரலாறு ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி சொல்ல ஒப்புமை இல்லாத அற்புதம் தமிழ்நாட்டில் கவிதையை படிக்கும்போதே நம்முடைய தமிழ்நாட்டுடைய சிறப்புகள் நம்ம பெருமைப்பட வைக்குது ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி சொல்ல ஒப்புமை இல்லாத அற்புதம் தமிழ்நாட்டில் அதாவது நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அற்புதங்கள் சிறப்புகள் பெருமைகள் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல ஒன்று இரண்டு கிடையாது அவ்வளவு நிறைஞ்சிருக்கு பல இருக்கு பல சிறப்புகள் பல பெருமைகள் பல்வேறு சிறப்புகளும் பல்வேறு பெருமைகளும் கொண்டது நம்முடைய தமிழ்நாடு ஒன்றல்ல இரண்டல்ல பலவாகும் பல சிறப்புகள் பல பெருமைகள் உடையது ஒப்புமை இல்லாத அற்புதம் தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அற்புதங்களுக்கு ஒப்புமையே கிடையாது ஒப்புமை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா இணை அதுக்கு இணையா வேறு எதையுமே சொல்ல முடியாது தமிழ்நாட்டினுடைய அற்புதங்களுக்கு இணையா வேறு எதையுமே நம்ம சொல்ல முடியாத அளவு நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் அற்புதங்கள் நிறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கவிஞர் சொல்கிறார் தென்றல் தரும் இனிய தேன் மனமும் கமலும் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் வீசக்கூடிய காற்று தென்றலாக வீசுமா இனிமையான தென்றல் வீசும் அங்கே வீசக்கூடிய இங்கே வீசக்கூடிய அந்த தென்றல் காற்றில் தேன் மனம் கமலும் தேனோட மனம் கமலும் எவ்வளவு வளங்கள் பாருங்கள் இயற்கை வளத்தை தமிழ்நாட்டினுடைய இயற்கை வளத்தை இந்த வரியில் சொல்லியிருக்கார் தென்றல் தென்றல் வீசும் அந்த வீசக்கூடிய தென்றல் காற்றில் இனிமையான தேனோட மனம் கமலும் 
செங்கனியும் பொன்கதிரும் தந்துதவும் நன்செய் வளம் இங்க இருக்கக்கூடிய நிலம் நன்செய் நிலம் நல்ல விளைச்சல் கொடுக்கக்கூடிய நன்செய் நில வளம் கொண்டது நம்முடைய தமிழகம் இங்க சுவையான கனிகள் விளையும் செங்கனி நல்ல செம்மையான சிறப்பான சுவையான கனிகள் அப்புறம் பொன்கதிர் பொன்கதிர் அப்படின்னா பொன் மாதிரி தானிய கதிர் பொன் போன்ற கதிர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்க கதிருக்கு எதையும் ஓமையா சொல்லியிருக்காங்கன்னா பொன் பொன் அப்படின்னா என்ன தங்கம் இல்லையா தங்கம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய பொன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய தானிய கதிர்களும் சுவையான கனிகளும் விளையக்கூடிய நன்செய் நிலவளம் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கு தமிழ்நாட்டோட நன்செய் வளம் நிலவளம் ஒன்றிரண்டல்ல பலவாகும் அப்படின்னு சொல்றார் அடுத்து நான்கு வரியில நம்முடைய தமிழ்நாட்டோட இலக்கிய வளத்தோட பெருமைகளை சொல்றார் பகை வென்ற திறம் பாடும் பரணி வகை அந்த காலத்திலலாம் அரசர்களெல்லாம் போர்க்களத்தில் வெற்றி பெற்று வந்தாங்க அப்படின்னா பகைவர வென்று வரும்போது அந்த பகைவர வென்றதை பாடுவது பரணி இலக்கியம் அப்படிங்கிறது அந்த பரணி வகை செழும் பரிபாடல் களம்பகங்கள் எட்டு தொகை செழும் பரிபாடல் அதாவது இசைப்பாடல் அதோட பரணி இலக்கியத்தோட இசைப்பாடலான பரிபாடல் களம்பக நூல்கள் எட்டு தொகை இது எல்லாமே நம்முடைய தமிழ்நாட்டோட சிறப்புகள் தான் வான்புகழ் கொண்ட குரலோடு வான்புகழ் கொண்ட குரல் அப்படின்னா இந்த உலகம் அதாவது வான் வரைக்கும் புகழ்பெற்ற இந்த உலகம் முழுவதும் விண்ணை தொடுமளவு புகழ்பெற்ற குரல் அப்படிங்கிறது திருக்குறளை சொல்கிறாங்க வான்புகழ் கொண்ட திருக்குறளும் அகம்புறமும் அகம்புறமும் அப்படிங்கிறது அகம் புறம் இதையெல்லாம் மெய்ப்பொருளாக வச்சு பாடப்பட்ட சங்க இலக்கியங்கள் அகம் புறமும் செம்பொருள் கண்ட தமிழ்ச்சங்க இலக்கிய பெருஞ்செல்வம் சங்க இலக்கியங்களும் இதையெல்லாம் இருக்கக்கூடிய இவ்வளவு இலக்கிய வளங்கள் நம்முடைய தமிழகத்தில் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கு இந்த இலக்கிய வளங்கள் ஒன்றிரண்டல்ல பல வளங்கள் என்னென்ன இலக்கிய வளங்கள் இருக்கு பகைவரை வென்றதை பாட பாடுவது எது பரணி இலக்கியம் அந்த இலக்கியம் நம்முடைய தமிழகத்தோட பெருமை இசைப்பாடல் பரிபாடல் களம்பக நூல்கள் எட்டு தொகை அப்புறம் திருக்குறள் வான்புகழ் கொண்ட திருக்குறள் அகம்புறம் இதையெல்லாம் மெய்ப்பொருளாக வச்சு பாடப்பட்ட சங்க இலக்கியங்கள் இது மாதிரி நம்முடைய தமிழோட இலக்கிய வளங்கள் ஒன்றிரண்டல்ல பல நம்முடைய தமிழ் மொழியுடைய இலக்கிய வளங்களுக்கு இவையெல்லாம் சான்றுகளாக இருக்கு அடுத்த வரிகளில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்த வள்ளல் தன்மை கொண்ட மன்னர்களை பற்றி சொல்கிறார் முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தான் வேள்பாரி வான் முகிழினும் புகழ் படைத்த உபகாரி உபகாரி அப்படின்னா வள்ளல் அப்படின்னு அர்த்தம் வாரி வழங்குறவங்க மற்றவங்களுக்கு வாரி கொடுக்குறவங்கள தான் வள்ளல் தன்மை உடையவங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முகில் அப்படின்னா மேகம் அப்படின்னு அர்த்தம் வேள்பாரி அப்படின்னு ஒரு மன்னர் இருந்தார் ரொம்ப வள்ளல் தன்மை உடையவர் அவர் என்ன பண்ணார்னா தேரில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு முல்லை கொடி வாடி போய் இருக்கிறத பார்க்குறார் அது பற்று கம்பி இல்லாமல் படர்ந்து போகிறதுக்காக கொடி எப்போவுமே என்ன பண்ணோம் அப்படியே சுற்றி சுற்றி பந்தல் போட்டு விடணும் இல்லையா முல்லை குடிக்கலாம் அது எந்த பந்தலும் இல்லாமல் பற்று கொடி இல்லாமல் தனியாக நிற்கிறத பார்க்குறார் உடனே வேள்பாரி என்ன பண்ணார் தெரியுமா அவர் போன தேரை அந்த முல்லை கொடிக்கு பக்கத்தில் நிறுத்தி அந்த முல்லை கொடியை எடுத்து அந்த தேரில் படர விட்டுட்டு அவர் காலாறு நடந்து அரைமணிக்கு வந்துட்டாராம் எவ்வளவு வள்ளல் தன்மை உடையவர் பாருங்கள் அந்த செயலால் முல்லைக்கு தேர் கொடுத்த அந்த செயலால் அந்த வள்ளல் தன்மையால் அவருடைய புகழ் வான்முகிழை விட புகழ் கடிச்சது வான்முகில் அப்படின்னா முகில்னா மேகம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மழை மேகத்தை விட அவருக்கு புகழ் கிடைச்சிது மழை மேகம் இந்த பூமிக்கு நீர் கொடுக்கக்கூடியது நீருக்கு ஆதாரம் மழை மேகம் தான் மழையை கொடுக்கக்கூடியது மேகம் அந்த மேகத்தை விட புகழ் பெற்றார் அந்த வள்ளல் வேள்பாரி அப்படிங்கிற மன்னர் கவி சொல்லுக்கு தலை கொடுத்தான் அருள் மீறி இந்த வள்ளலாம் குமணன் போல் வாழ்ந்தவர் வரலாறு இன்னொரு மன்னர் இருந்தார் குமண வள்ளல் அப்படின்னு அவரோட பேர் அந்த குமண வள்ளல் அவரோட தம்பிக்கு நாட்டை ஒப்படைச்சிட்டு தம்பிக்கிட்ட நாட்டை ஒப்படைச்சிட்டு அவர் காட்டில் போய் வாழ்ந்துட்டுருக்கார் நா அரண்மனை இழந்து நாடு இழந்து காட்டில் வாழ்ந்துட்டுருக்கார் அவர் ரொம்ப வள்ளல் தன்மை உடையவர் அவரை நாடி வந்து அவரை புகழ்ந்து பாடி பரிசு வேண்டி நிற்கிற புலவர்களுக்கெல்லாம் வாரி கொடுக்கக்கூடியவர் அவர் காட்டில் இருக்கும்போது அவரை தேடி ஒரு புலவர் வர்றாரு அவரை புகழ்ந்து பாடுறார் ஆனால் குமண வள்ளல்கிட்டையோ அவருக்கு கொடுக்கறக்கு எந்த பரிசும் இல்லை எந்த பொருளும் அவர்கிட்ட இல்லை 
வெறுங்கையோடு இருக்கார் புலவரை வெறுங்கையோடு அனுப்புறதுக்கு அவருக்கு மனசு வரல அந்த நேரத்தில் குமணவழலோட தம்பி அவர் என்ன அறிவிச்சிருந்தார்னா காற்றில் இருக்கக்கூடிய குமணவழலோட தலையை கொய்து அதாவது தலையை வெட்டி கொண்டு வந்து கொடுக்குறவங்களுக்கு பரிசு கொடுக்கறதா அறிவிச்சிருந்தார் குமணவளல் என்ன பண்ணார் தெரியுமா அவரை புகழ்ந்து பாடின புலவரை வெறுங்கையோடு அனுப்ப மனசு இல்லாமல் தன்னோட வாழையே புலவர்கிட்ட கொடுக்குறார் அவரோட வாழை கொடுத்து புலவரே என்னோட தலையை வெட்டி கொண்டு போய் என்னோட தம்பி கிட்ட கொடுங்க அவன் பரிசு தரதா அறிவிச்சிருக்கான் உங்களுக்கு பரிசு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட வாழையே புலவர்கிட்ட கொடுத்தாராம் எவ்வளவு எவ்வளவு பெரிய வள்ளல் தன்மை பாருங்க அதாவது புலவருடைய சொல்லுக்காக புலவருடைய பாடலுக்காக தன்னோட தலையவே தர துணிஞ்சிட்டார் குமண வள்ளல் இவர்கள் மாதிரி இன்னும் பல்வேறு வள்ளல்கள் வாழ்ந்த நம்முடைய மாநிலம் தமிழ்நாடு இவங்க மாதிரி புகழ்பெற்று அதாவது பாரி வள்ளல் மாதிரி முல்லைக்கு தேர் கொடுத்த பாரி வள்ளல் மாதிரி புலவருடைய சொல்லுக்காக தன்னுடைய தலையே தர துணிஞ்ச குமண வள்ளல் மாதிரி புகழ்பெற்று வாழ்ந்த வள்ளல்களோட வரலாறு ஒன்றிரண்டல்ல பலவாகும் தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி வள்ளல் தன்மை கொண்ட வரலாறு ஒன்றில் இரண்டில் பல வரலாறு இருக்குது பல வள்ளல்கள் வாழ்ந்த நிலம் நம்முடைய தமிழ்நாடு இந்த கவிதையை கேட்டதுக்காக ரொம்ப நன்றி கவிதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இது மாதிரி வீடியோ பார்க்குறக்காக இந்த சேனலையே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துலேயே பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் அழுத்துங்க அப்போதான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் தொடர்ந்து நீங்கள் வீடியோ பார்க்க முடியும் நன்றி